கஜா புயலால் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதியாக வழங்கப்படும் என்றும் பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்சமும் சிறு காயமடைந்தவருக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரமும் வழங்கப்படும் என்றும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் வந்துள்ளார் நான்கு நாட்கள் சேலத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் தமிழக முதல்வர் இன்று ஓமலூர் பகுதியில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள கஜா புயல் நாகை தஞ்சை திருவாரூர் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்றும் குறிப்பாக புயலுக்கு நாகை மாவட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் முகாமிட்டு மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கஜா புயலின் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்பில் இதுவரை பதினோரு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொண்டார் மேலும் புயலின் பாதிப்பில் உயிரிழந்த பதினோரு பேருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதியாக வழங்கப்படும் என்றும் படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் மேலும் வீடுகள் மற்றும் உடமைகளை இழந்தவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் புயலின் காரணமாக ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இதுவரை நானூற்றி எழுபத்தி முகாம்கள் மூலம் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் உணவுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக முதல்வர் தெரிவித்தார் கஜா புயலின் காரணமாக அதிக அளவில் மின் கம்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மின் தடையை நீக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதற்காக ஏழாயிரம் மின் கம்பங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இது இயற்கை சீற்றம் இந்த இயற்கை சீற்றத்தில் மற்ற மக்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றி நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் அறிவுரை வழங்கியிருக்கின்றோம் அனைத்து துறைகளுக்கும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்தந்த துறையைச் சேர்ந்த உயரதைகள் அங்கே தங்கமிட்டு முகாமிட்டு அமைச்சர் பெருமக்களும் அங்கே முகாமிட்டு இதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் அங்கேயே தங்கி இந்த பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு வரும் மக்கள் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தும் அம்மோடைய அரசு செய்யும் ஆக இந்த கஜா புயல் ஒரு மிக தீவிரம் காட்டிய காரணத்தில் ஒரு சில பகுதியிலே அதிக சேதாரம் ஏற்பட்டுகிறது அதையெல்லாம் போர்க்கால அடிப்படையிலே நாங்கள் சரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த தமிழக முதல்வர் தமிழகத்தில் ஏற்கனவே வீசிய புயல் பாதிப்புக்கு நிவாரணம் கோரி மத்திய அரசிடம் பலமுறை கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஆனால் தமிழகம் கேட்ட தொகையை மத்திய அரசு முழுமையாக வழங்கவில்லை எனவும் கூறினார் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு குறித்து உரிய முறையில் மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கடலோரம் நிறுத்தப்பட்ட படகுகள் சேதமடைந்ததாக தகவல் வந்துள்ளது சேத மதிப்பு குறித்து கணக்கெடுப்பு செய்த நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்